हेलो आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि एम सी ओ जीरो फोर जो एम कॉम का कोड है बिजनेस इन्वायरमेंट उसके जो अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे इसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं उनके अंदर हम बात करेंगे कि वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले दस साल के अंदर अगर आप उन गिने चुने क्वेश्चन को भी कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम को अच्छे से पास कर सकते हैं लगभग मैं 10 बारह ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं उनको आप नोट कर लेना जिन पे आर लिखा है वो रिपीट क्वेश्चन है उनको आप पक्का कर लेना जो एक एक बार आए हैं उनको हम छोड़ सकते हैं एज पर टाइम अगर आपके पास है तो उनको भी थोड़ा सा देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इग्नू के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सभी जो क्वेश्चन है पिछले दस साल में पूछे गए हैं किसी न किसी फॉर्म में पूछे गए हैं तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत किया है तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक पूरा देखें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पूरा जो है आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं उसको अडोप्ट करोगे तो आप मिनिमम एफर्ट के साथ आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आएंगे तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दो कर देता हूँ चलो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है फॉरन कैपिटल इस इस इसको आप पक्का कर लेना रिपीट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंट पॉलिसी चेंज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट टू द अट्रैक्ट टू द फॉरेन कैपिटल सिंस 1991 तो एफडीआई और एफआईआई के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉरेन कैपिटल को कैसे अपने पास लेके आना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएट लिए उसके बाद ये एक बार आया है इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम आर इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर दैट कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एक्सप्लेन दी एक्सप्लेन दिस ब्रीफली गिव द इंडियन एलिस्ट्रेशन टू शो द इंट्रैक्शन बिटवीन द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आप में इसके अंदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बताना है ठीक है एक बार यह है इसको रहने देना ये रिपीट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है इनमेट द मेन प्रोविजन ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 थाउजेंड टू कंपटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक ये आपके पास आएगा सोशल ऑडिट एंड रिपोर्टिंग एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोच टू द सोशल ऑडिट एंड एक्सपोर्टिंग तो बहुत आर वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये आता ही आता है रिपीट क्वेश्चन है ये एक बार वन टाइम्स आया सोशल कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया दैट इज ऑल्सो रिपोर्टेड क्वेश्चन स्मॉल स्केल सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट आप वी कैन से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्मॉल स्केल सेक्टर को डिफाइन करना है एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट हैज बीन इन्वॉल्व द प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ द स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडिया वाट आर द मेजर कंस्टेंट्स दैट आर स्टिल बींग फेस्ड बाय द स्मॉल स्केल सेक्टर तो स्मॉल स्केल सेक्टर के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है दैट इज ये एक बार आया है रेगुलेटरी पॉलिसी के बारे में और पॉलिसी पैकेज ऑफ जुलाई 1991 आ, इसको पूरा पढ़ के बनाता हूँ स्टेट द रेगुलेटरी पॉलिटी मेजरमेंट प्रिवेंट टिल द मिड एटीज इन इंडिया एंड आउटलाइन द चार्ज ऑफ द मिड मेड थ्रू रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी पैकेज इन जुलाई 1991 एक बार आया है ये दैट इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस कॉरपोरेट गवर्नेंस करके एक आएगा ये इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है स्टेट द वेरियस मेजरमेंट अडोप्टेड बाय द इंडिया एंड इंश्योर गुड का कॉरपोरेट गवर्नेंस ठीक है दैट इज ये एक बार ही आया है यू कैन लिव दैट डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट इन इन मॉडर्न इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्टिट्यूट द मनी मार्केट दैट इज रिलेटेड टू द मनी मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन स्टॉक मार्केट मनी मार्केट ये दैट इज रिपीटेड क्वेश्चन प्राइवेटाइजेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाट आर डू मीन बाई प्राइवेटाइजेशन दिस इज द कंसिडर्ड नेसेसरी टूडे एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एरिया ऑफ प्राइवेटाइजेशन पॉइंट आउट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड प्राइवेटाइजेशन क्या है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी नाइनटीन फिफ्टी सिक्स करके आ सकता है एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है एक पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसी है बहुत सार वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स वेरियस ऑब्जेक्टिव फिजिकल पॉलिसी करके एक अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज इकोनॉमिक पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर इंट्रोड्यूस इन नाइनटीन ठीक ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द इकोनॉमिक डायरेक्शन ऑफ द कंट्री व्यू अबाउट द स्टेटमेंट आंसर ऑफ द फॉलोइंग फिर इनके नीचे कुछ आंसर दिए अलग से पूछे कि रिफॉर्म्स जरूरी थे क्या जो पर्लियर सिस्टम है उसके अंदर रिफॉर्म्स जो है कौन से इंट्रोड्यूस किए गए
ये स्टॉक एक्सचेंज वाला क्वेश्चन आठ सौ वेरी इंपॉर्टेंट कई टाइप बार इसको पूछा है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट सेक्टर एंड सोसाइटी एट लार्ज डिफाइन द स्टॉक एक्सचेंज एंड डिस्क्राइब द की फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज बताना उसके की फंक्शन बताने मेक द कैश ऑफ इन्विटेशन ये दैट इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन इन्वाइट फॉरन कैपिटल एफ वगैरह पूछते हैं इसमें है ना इवेल्यूएट द पॉलिसी और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बिजनेस इन्वायरमेंट करके आएगा वाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट दिस गट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड ये दैट इज इम्पोर्टेंट एक्सचेंज टेकिंग द इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग रूरल मार्केट रूरल मार्केट करके अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट दैट इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज करके आएगा ये एज्यूमिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इनमोरेट फाइव आर्गूमेंट एड जस्टिफाई बिकॉज इंटरप्राइज एज्यूमिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इनमोरेट कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एफर्ट मेड इन इंडिया सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द सोशल अकाउंटिंग एंड वेरियस अप्रोच अडोप्टेड बाई द सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग डेस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द कंपटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटिशन कमीशन करके दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार आएगा आगे भी आप देखोगे Uh, you have to do that what are the right conferred upon the consumer under the consumer protection act consumer protection act 1986 karke aayega ye isko aapko karna hai industrial dispute act ek bar aaya 1946 aaya wahan ek hi bar aaya hai that is also ek bar aaya worker participation for the introduction in india what do you mean by worker participation in the management ye pehle bhi kai bar aa chuka hai but yahan pe ye mc04 ke andar ek hi bar aaya hai distinguish between the inke bare mein difference batana repo rate kya hai reverse rate aur repo rate kya hai bank se related hai very important question baad mein aa gaya uh, commercial bill and treasury bill ek bar aaya hai uske baad ye uh, iske bare mein aap koi bhi do short note banana hai isme जैसे काल मनी मार्केट सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी मार्केट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स ये रिपीट क्वेश्चन है डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया ऊपर आया था वही है अब सीबी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो घुमा घुमा के आता है अदर फॉर्म में आता है इट हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी एडोप्टेड सुटेबल मेजरमेंट फॉर द प्रोटेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटीज एंड प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ दॉक स्टॉक मार्केट सी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कैसे वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर जो है उनकी और उनकी सिक्योरिटीज उनके पैसों को उनको कैसे प्रमोट करता है डेवलप करता है ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आएगा वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है फिजिकल सेविंग एंड फिजिकल सेविंग में क्या डिफरेंस है ये बताना है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दोबारा आ गया रिपीटेड क्वेश्चन हो गया उसके बाद सोशो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट एक बार आया है कंसेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कल के ऊपर आया था दैट इज अगेन आ गया है कवरेज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एक बार आया है उसके बाद कंपटीशन कंपटीशन एक्ट करके ऊपर जो आया था वही सेम है प्रोविजन ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 थाउजेंड टू इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द मोनोपोलिज ऑफ इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोबारा रिपीट हो गया उसके बाद इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन रिपीट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपीट क्वेश्चन है उसके बाद ये मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक बार आया है उसके बाद ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिपीट हो गए उसके प्रमोशन एंड डेवलपमेंट यहाँ पे इसके अंदर ए बी सी करके दिया है एस आई डी ओ एस आई एस आई एस आई डी बी आई ठीक तो ये इसके फॉर्म में आपको बताना है यहाँ पे पहले ऐसे कुछ नहीं लिखा होता दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन एफ से रिलेटेड वाई डू जस्टिफाई दी एफ डी आई इज नेसेसरी फॉर द इंडियन इकोनॉमी एफ डी आई पॉलिसी हैज इनकोरेजिंग द फॉरन इन्वेस्टर एक्सप्लेन रिपीट है ऊपर आया था इंडस्ट्रियल सिकनेस एक बार आया है ग्लोबलाइजेशन एक बार आया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दोबारा आ गया रिपीटेड क्वेश्चन है प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट एक बार आया रिपो रिपो रेट रिपो रिपो रेट वेरी इंपोर्टेंट अगेन प्राइवेटाइजेशन अगेन दोबारा आ गया उसके साथ यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट आया जो हम आप पहले भी एम के अंदर पढ़ चुके हैं बिजनेस इन्वायरमेंट रिपीट हो गया यहाँ पे रूरल मार्केट के पक्ष में कॉरपोरेट गवर्नेंस दोबारा रिपीट हो गया कॉरपोरेट गवर्नेंस ऊपर भी आया था सक्सेस ऑफ द कॉरपोरेट गवर्नेंस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक बार आया है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट दोबारा क्रिटिकल एलिमेंट उसके रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या है एक बार आया है लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है दोबारा रिपीट हुआ है 
इस्माल स्केल सेक्टर रिपीट हुआ है ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एक ही बार आया है ग्लोबलाइजेशन रिपीट हुआ है सीबी सीबी दूसरे फॉर्म में यहाँ पे पूछा गया है तो ये भी रिपीट हुआ है किस रेस्पेक्ट में पूछा प्राइसिंग सिक्योरिटी टाइम ऑफ मेकिंग दी पब्लिक इश्यू प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन दी पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटी दी डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद दी ऑफर डॉक्यूमेंट बाय दी लीड मैनेजर ठीक है उसके बाद ये कंसेप्ट बताना स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपीट हुआ है उसके बाद स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स एक बार आया है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन रिपीट हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस ट्रेड एंड बैलेंस पेमेंट रिपीट वेरी इंपॉर्टेंट मोनिट्री पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव एक बार आया है फिजिकल पॉलिसी मैंने ऊपर बताया था ना फिजिकल पॉलिसी आया हुआ है तो ये रिपीट क्वेश्चन तो उसके बाद फॉरेन कैबिली रिपीट क्वेश्चन एफ डी आई एफ आई आई रिपीट क्वेश्चन देखो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको आपको पक्का कर लेना है जो रिपीट क्वेश्चन है जो एक एक बार आए हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है उनको लीव कर सकते हो और ये पक्का आपके पास एग्जाम में आ जाएंगे आपको नौ क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपको पाँच ही करने हैं बीस बीस क्वेश्चन का एक रहेगा तीन घंटे का आपका टाइम होगा और आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है ऐसी जनरल वीडियो नहीं है दैट इज़ एजुकेशनल वीडियो फॉर द एम कॉम के स्टूडेंट जो गिने चुने स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्तों तक भेजें जिनको इसकी ज़रूरत है एग्जाम में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके मेरा मकसद था आपकी हेल्प करना और आगे भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और एग्जाम से पहले जस्ट एक बार बार और आके मैं आपको बता दूँगा कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि जो है ऐसा ना हो कि वीडियो आप मिस कर दें और आप एग्ज़ाम के बाद आपको वीडियो मिले है ना तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो व्हाट्सएप वगैरह पे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके तो उसके बाद चलते हैं स्टॉक एक्सचेंज वाला क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ है इन्वेस्टर कॉरपोरेट सेक्टर सोसाइटी एट लार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीव रिपीटेड हुआ है प्राइवेटाइजेशन रिपीट हुआ है ये एक बार आया है फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बिजनेस इन्वायरमेंट रिपीट हुआ है उसके बाद ये एक एक बार आए हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट ऑफ इंडिया सोशल सिस्टम बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो यहाँ पे जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिपीट हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिपीट हुआ है स्टॉक एक्सचेंज रिपीट हुआ है मनी मार्केट रिपीट हुआ है स्मॉल सेक्टर यूनिट रिपीट हुआ है ग्लोबलाइजेशन एक बार आया है इंडियन मनी मार्केट दोबारा रिपीट हुआ है तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन है इनको पक्का कर लेना है और एग्जाम से जस्ट पहले मिलते हैं एक बार फिर और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक प्लीज़ वीडियो को लाइक करें क्योंकि गिने चुने ही स्टूडेंट की मदद के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है अगर मैं आपके कुछ स्टूडेंट 500 400 स्टूडेंट के लिए वीडियो बना सकता हूं तो प्लीज़ वीडियो आपको लाइक करने की मुझे रिक्वायरमेंट है और शेयर करें सब्सक्राइब भी करें चैनल को ताकि फ्यूचर की अपडेट आपसे टाइम से मिलती रहे और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से एग्जाम में अगर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके जाएंगे डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क के साथ आप पास होंगे मेरा वादा आपसे चलो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू